হ্যালো एवरीवन আশা করি প্রত্যেকে ভালো আছো তো वेलकम टू WBPSC ফিজিক্স वाला तो आज के আমরা এখানে ট্র্যাডিশনাল জিকে এর একটা টপিক নিয়ে আলোচনা করব যে টপিকটা তোমার WBCS প্রিলিমিনারি এবং WBCS মেইন দুটো পরীক্ষাতেই খুব ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক তো টপিকটার নাম কি তো টপিকটা আমরা এখানে একটু দেখে নেব টপিকটা হচ্ছে আজকে যে টপিকটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে প্রোটেক্টেড এরিয়া অফ ইন্ডিয়া সংরক্ষিত এলাকা तो देखो प्रथम जो टपिक फैक्ट ऑन वेस्ट बेंगल वेस्ट बेंगल एटे ग्लान्स एटर ऊपर अलरेडी एक भिडियो एखे देवा आ तो अवश्य तुम्हारा सेखान से भिडियो पुरोटा देखो जेखान टपिकटा पुरोटा क्लियर है आज के विषय वस्तु हे प्रोटेक्टेड एरिया अफ इंडिया तो चलो तेल शुरू करा जा तो प्रोटेक्टेड एरिया अफ इंडियार मध्य हमें जे जे पैरामिटारगल एखे कावर आप करब नैशनल पार्क सैंचुरि टाइगर रिजार्व बायोस्फियर रिजार्व बार्ड सैंचुरि रामसर सैट की की आचे ना आचे, आम रा टोटल टाइप का ने कवर अप कर बो। किन्तु कवर अप करा रखे हमारे जानते हो बे जो सांगरोक की तो अंचल बोलते की बुझा है, बाय प्रोटेक्टेड एरिया बोलते के लिए हम रा की बुझी। तो ले देखो इकने बोला आचे प्रोटेक्टेड एरिया और कंसर्वेशन एरिया आर लोकेशन व्हिच रिसीव प्रोटेक्शन बिकॉज़ Human presence or the exploitation of natural resources is limited. Or that act kotha bolte ke liye jekhane manusir upostiti shimito ba shurokhi to elaka ba shongrokhi to elaka holo amon ekta sthan jata der prakritik poribesh gato ba sangskritik mullo boder karone shurokha paay. Or that shurokhi to elaka ba shongrokhi to elaka ke amra shei elaka ke bolbo je elaka ta tader prakritik poribesh gato ebang sangskritik mullo boder jonno सुरक्षा पे थे जेखने मानुषे प्रवेश सीमित से ही पार्टिकुलार जैगा कि ना प्रोटेक्टेड एरिया एब देखो प्रोटेक्टेड एरिया के तुम कतगुलो तो भागे भाग करते पर तो प्रोटेक्टेड एरिया के तुम एलिफेंट रिजार्व नैशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंचुरि कम्यूनिटी रिजार्व टाइगर रिजार्व रामसर सैट और बायोस्फियर रिजार्व एतगुलो पैरामिटारे मध्य तुम ये भाग करते पर भारत प्रत्येक जैगे हे संरक्षित एलिका परिचित व प्रोटेक्टेड एरिया परिचित हमें एक एक देखे नेब तो प्रथम जो देखो से क्या नैशनल पार्क तो जतियों उद्यान व नैशनल पार्क सम्पर्क जानते गाँव के प्रथम जेटा जानते हैं व्हाट इज अ नैशनल पार्क जतियों उद्यान की का बोल बो? तो देखो ए नैशनल पार्क इज ए नैचरल पार्क इन यूज अफ यूज फर कन्जार्भेशन पार्पास क्रिएटेड एंड प्रोटेक्टेड बै नैशनल गवर्नमेंट अल दो इंडिविजुअल कान्ट्री डेजिगनेटेड देयर ओन नैशनल पार्क डिफारेंटलि देर इज अ कमन आइडिया द कन्जार्भेशन अफ वाइल्ड नेचर फर प्रोटेस्टेडी एज एज सिम्बल अफ नैशनल प्राइड अर्थात बांगलाटा कर ले रखम दाड़ा जो नैशनल पार्क सम्पर् एक प्रचलित धारणा रही है कि धारणा ना बन्य प्रकृति संरक्षण करो देश जतियों गौरव प्रतीक हिसाब से बन्य प्रकृति संरक्षण करो देश जतियों गौरव प्रतीक हिसाब से नम्बर वन पॉइंट सेकेंड पॉइंट कि ना जतियों उद्यान हल एक प्राकृतिक उद्यान जो संरक्षण उद्देश्य व्यवहार कर सरकार द्वारा तैरी एवं सुरक्षित जदिव स्वतंत्र देशगुली तेज़ निजस्व जतियों उद्यानगुली के आलदा भाव मनोनी कर तब यटी साधारण धारणा प्रचलित आधारणा ना कि बोल ना बन्य प्रकृति कि ना संरक्षण करो देश जतियों गौरव प्रतीक हिसेबे तेल फार्ष्ट अफ अल आकटू सहज कर जी बुझी तेल प्राकृतिक उद्यान व नैशनल पार्क व जतियों उद्यान जेटा के तुम बोलो ना क्यों ये संरक्षण कर कीसर जो ना संरक्षण उद्देश्य ये व्यवहार कर जा सरकार द्वारा तैरी जो देश सरकार ये निर्माण करते जदिव विभिन्न देश निजे निजे नैशनल पार्क निजे निजे मत तैरी क्योंकि एगुलो के एक सम्पर्क एक प्रचलित धारणा कि आ प्रचलित धारणा हे जो देश सरकार जो देश सरकार ये बन्य प्रकृति संरक्षण कर क्या संरक्षण कर ना से ही देश गर्वे प्रतीक हिसेब ये संरक्षण कर एबारे प्रश्न हो कौन आईने मध्यमे नैशनल पार्क कम्यूनिटी रिजार्व टाइगर रिजार्व ये जगह आज एगल के संरक्षण कर आईन का कि तक आईन का मैंने रखे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन सेवेंटी टू जेटा कि ना प्रोभाइड कर कि प्रोभाइड कर प्रविशन अफ सेभार प्रोटेक्टेड एरिया एंड रिजार्व जार मध्य रही है नैशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सैंचुरि टाइगर रिजार्व कन्जार्भेशन रिजार्व एंड कम्यूनिटी रिजार्व 
তাহলে কোন আইনের মাধ্যমে হয় না ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু এর আন্ডারে বলতে পারো এই জিনিসগুলোকে সংরক্ষিত করা হয় এবার যদি দেখি আমরা যে এই যে ন্যাশনাল পার্ক সংরক্ষিত তো হলো রাজ্য সরকার বা ভারত সরকার নিজের নিজের ন্যাশনাল পার্ক তৈরিও করে ফেললো কিন্তু যদি তোমাকে বলা হয় এগুলোকে মেনটেন করা হয় বা মেনটেন করে কোন সংস্থা তখন তুমি মনে রাখবে ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ যারা এটাকে মেনটেন করে এটা কি ধরনের অর্গানাইজেশন এটা একটা স্ট্যাটুটারি অর্গানাইজেশন এটা কবে তৈরি হয়েছে এটা নাইনটিন সেভেন্টি টুতে অ্যাকর্ডিং টু ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট এটা তৈরি হয়েছে এর মেন ফাংশনটা কি এর মেন ফাংশন হচ্ছে বা রোল হচ্ছে অ্যাডভাইজারি অ্যাডভাইস দেওয়া কাকে অ্যাডভাইস দেওয়া ইন নেচার অ্যান্ড অ্যাডভাইস দ্য সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অন ফ্রেমিং পলিসিজ অ্যান্ড মেজার ফর দ্য কনজারভেশন অফ ওয়াইল্ড লাইফ ইন দ্য কান্ট্রি তাহলে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টকে বলতে পারো কি দেওয়া না পরামর্শ দেওয়া কিসের রেসপেক্টে না গভর্নমেন্ট যখন এই ন্যাশনাল পার্কের উপরে বা কনজারভেশনের উপরে ডিফারেন্ট পলিসি ফ্রেম করছে তখন তাকে বলতে পারো তখন তাকে বলতে পারো অ্যাডভাইস করাই হচ্ছে এই বোর্ড অর্থাৎ ন্যাশনাল বোর্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ এই কাজটা করে থাকে যেটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে অ্যাকর্ডিং টু ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্ট নাইনটিন সেভেন্টি টু আর যেটা একটা স্ট্যাটুটারি বডি হিসেবে কাজ করে মনে থাকবে আরেকটু দেখে নাও দ্য দ্য প্রাইমারি ফাংশন অফ দ্য বোর্ড ইজ টু প্রমোট দ্য কনজারভেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেস্ট ওয়াইল্ড লাইফ ফরেস্ট তাহলে এর প্রাইমারি ফাংশনটা কি না এর প্রাইমারি ফাংশন অফ দ্য বোর্ড ইজ টু প্রমোট দ্য কনজারভেশন তাহলে কনজারভেশনকে প্রমোট করা অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অফ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ফরেস্ট ওকে তাহলে ফরেস্টের ডেভেলপমেন্ট করা বা ওয়াইল্ড লাইফের ডেভেলপমেন্ট করাই হচ্ছে এর প্রাইমারি ফাংশনের মধ্যে পড়ে বা এই বোর্ডের প্রাইমারি ফাংশনের মধ্যে পড়ে এবার এটা তো গেল রাজ্যভিত্তিক এবার যদি আমি ইন্টারন্যাশনালি দেখি তাহলে দেখো ইন্টারন্যাশনালি যে সংস্থা এটাকে দেখাশুনো করে তার নাম কি তার নাম বলা আছে দেখো আইউসিএন আইউসিএন মানে না ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার আরেকটু বললে অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস কিন্তু সেটা পরীক্ষার সময় নাও পেতে পারো অ্যাব্রিভিয়েশন তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে আইউসিএন এর ফুল ফর্ম কি সেক্ষেত্রে মনে রাখবে ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার অ্যান্ড ন্যাচারাল রিসোর্সেস বা এক কথায় বললে কনজারভেশন অফ নেচার পর্যন্তই থাকবে এরপর তোমাকে প্রশ্ন করতে পারে আচ্ছা এই এই আইউসিএন এটা কত সালের প্রতিষ্ঠা সেক্ষেত্রে মনে রাখবে উনিশশো আটচল্লিশের ফিফথ অক্টোবর এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে কোথায় প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না ফন্টেন ব্লেউ ফন্টেন ব্লেউ জায়গাটা কোথায় আছে না ফ্রান্সে আর এর হেডকোয়ার্টার কোথায় যেটা দিয়ে বারবার পরীক্ষার প্রশ্ন হয়েছে তো হেডকোয়ার্টার হচ্ছে সুইজারল্যান্ডের গ্ল্যান্ডে তখন মনে রাখবে হেডকোয়ার্টার কোথায় গ্ল্যান্ড যেটা রয়েছে সুইজারল্যান্ড প্রতিষ্ঠা কোথায় না ফন্টেন ব্লেউ ফন্টেন ব্লেউ জায়গাটা কোথায় না ফ্রান্সের আরেকটা খুব ভাইটাল প্রশ্ন এখান থেকে এসছে ডাব্লিউ বিসি এস মেন্সের রেসপেক্টে যে আইউসিএন এর কত নম্বর ক্যাটাগরিতে ন্যাশনাল পার্কের কথা বলা আছে বা ন্যাশনাল পার্ক রয়েছে সেক্ষেত্রে এটা মনে রাখবে যে আইউসিএন এর ক্যাটাগরি নাম্বার টু তে ন্যাশনাল পার্ক সম্পর্কে বলা আছে ওকে চলো নেক্সট এবার দেখো ন্যাশনাল পার্ক সম্পর্কে যে সমস্ত প্রশ্নগুলো পরীক্ষায় বারবার আমরা ফেস করেছি তো এখানে দেখো প্রথম যে ঘটনাটা বলা আছে যে ন্যাশনাল পার্ক ফার্স্ট ন্যাশনাল পার্ক যদি বলা হয় তাহলে দেখো নাম কি না জিম করবেট এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে কত সালে নাইনটিন থার্টি এটা কার নামে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল না হ্যালে ন্যাশনাল পার্ক এটা ছিল তার প্রথম নাম আর হ্যালে কে ছিল না স্যার ম্যালকম হ্যালে ছিল এই ন্যাশনাল পার্কের প্রতিষ্ঠাতা তাহলে সংক্ষেপে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখো নাইনটিন এ এটা প্রতিষ্ঠা হচ্ছে এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছিল যে নামে তার নাম হচ্ছে হ্যালে ন্যাশনাল পার্ক ম্যালকম হ্যালে এটা প্রতিষ্ঠা করেছে পরবর্তীকালে এর নামকরণটা হয়েছে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্ক ওকে এই জিম করবেট নামকরণটা হয়েছে কত সালে নাইনটিন ফিফটি সিক্সে এখন মজার ব্যাপার জিম করবেট এই নামটাও আবার চেঞ্জ হওয়ার জন্য প্রপোজালের মধ্যে গেছে যেহেতু ইনি বিদেশি ছিলেন তাই এখন আমরা সব বিদেশি নাম চেঞ্জ করছি আমরা জানি তাই এর নামটাও চেঞ্জ করার প্রপোজাল উঠেছে নতুন নাম কি হওয়ার কথা গেছে না রাম গঙ্গা নামটা খেয়াল রাখবে জিম করবেট ন্যাশনাল পার্কের নতুন নাম কি হতে চলেছে যদি বলে সেক্ষেত্রে মনে রাখবে রাম গঙ্গা ন্যাশনাল পার্ক হলো এবার আমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন করলো যে স্যার ভারতবর্ষে টোটাল ন্যাশনাল পার্ক কতগুলো আছে তাহলে তোমরা একটু ভালো করে দেখো ওখানে একটু ব্রেক করে বলা আছে একশো চার প্লাস দুই আমি তো এক কথায় বলতে পারতাম একশো ছয় তাহলে এই ব্রেকটা কেন করলাম ব্রেকটা করলাম এই কারণে আমাকে যদি বলে লাস্ট ন্যাশনাল পার্ক হিসেবে তকমা পেয়েছে তার
বা কোন রাজ্যে আছে তখন মনে রাখবে লাস্ট যে দুটো হয়েছে একটা রায়মোনা আর একটা দেহিং পটকাই এই দুটোই আছে কোথায় দুটোই আছে হচ্ছে আসামে এই দুটোই বলতে পারো ভারতের এই মুহূর্তে মানে দু পর্যন্ত লাস্ট রেকগনাইজ ন্যাশনাল পার্ক বললে আর টোটাল যদি বলো তাহলে একশো ছয় আগে ছিল একশো চার নতুন দুটো অ্যাড হয়েছে কোন দুটো অ্যাড হয়েছে একটা রায়মোনা আর একটা হচ্ছে দেহিং পটকাই চলে যাও নেক্সট এবার যদি আমাকে বলা হয় স্টেট উইথ দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ ন্যাশনাল পার্ক সব থেকে বেশি ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে না মধ্যপ্রদেশে আছে কটা আছে না এগারোটা সব থেকে বেশি নেক্সট যদি বলা হয় সেকেন্ড হাইয়েস্ট যদি তুমি বলো তাহলে হচ্ছে আসাম আসামে সাতটা নেক্সট যদি বলা হয় ইউনিয়ন টেরিটরি রেসপেক্টে সব থেকে বেশি কোথায় আন্দামান কটা না নটা নেক্সট যদি বলা হয় ভারতের সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্কের নাম কি হেমিস ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে বর্তমানে বললে লাদাখ সব থেকে ছোট বললে সাউথ বটন আইল্যান্ড কোথায় আছে এটা আন্দামান আর নিকোবার তাহলে এখান থেকে আমার মনে রাখার সবই ওয়ান লাইনের রেসপেক্টে মনে রাখার সব থেকে বেশি ন্যাশনাল পার্ক যদি বলা হয় এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে কোন রাজ্যে আছে তাহলে মধ্যপ্রদেশে আছে কটা আছে না এগারোটা সেকেন্ড দেখো বলেছে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ যদি বলা হয় কোথায় আছে আসামে আছে কটা সাতটা ইউনিয়ন টেরিটরির রেসপেক্টে সব থেকে বেশি কোথায় আছে আন্দামান নিকোবার কটা আছে নটা সব থেকে বড় বা এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের বৃহত্তম ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি হেমিস ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে না বর্তমানে এটা রয়েছে লাদাখে আর সবচেয়ে ছোট যদি বলা হয় তাহলে হচ্ছে সাউথ বটন আইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক কোথায় আছে এটা আন্দামান অ্যান্ড নিকোবার চলে যাও নেক্সট পরেরটা দেখো এবার যদি আমরা দেখি যে ওয়ার্ল্ডের রেসপেক্টে ন্যাশনাল পার্ক থেকে কি কি প্রশ্ন আসতে পারে তো এই স্লাইডটার মধ্যে জাস্ট দুটো পয়েন্ট খেয়াল রাখবে এখানে দেখো একটা পরিষ্কার বলা আছে আন্ডার ওয়াটার আর একটা বলা হয়েছে ওভারঅল তো যদি আমাকে বলা হয় যে ওভারঅল ভারত সারা পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি বা বিগেস্ট ন্যাশনাল পার্ক অব দ্য ওয়ার্ল্ড বলে আর কিছু তোমাকে বলল না শুধু এইটুকু বললো অ্যাট প্রেজেন্ট বিগেস্ট আর ন্যাশনাল পার্ক অব দ্য ওয়ার্ল্ড তখন তোমার আনসারটা হবে নর্থ ইস্ট গ্রিনল্যান্ড কোথায় আছে এটা গ্রিনল্যান্ডে আছে এরিয়া কত না ন লাখ বাহাত্তর হাজার কিমি স্কোয়ার এটা হচ্ছে এই মুহূর্তের পৃথিবীর সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্ক কিন্তু যদি আমাকে বলা হয় আর বিগেস্ট ন্যাশনাল পার্ক অ্যাট প্রেজেন্ট আন্ডার ওয়াটার জলের তলায় যদি এই প্যারামিটারটা যদি জুড়ে দেয় আন্ডার ওয়াটার সেক্ষেত্রে মনে রাখবে আন্ডার ওয়াটার যখনই বলছে তখন তোমার আনসারটা হয়ে যাবে প্যাসিফিক রিমোট আইল্যান্ড মেরিন ন্যাশনাল মনুমেন্ট কোথায় আছে এটা ইউএসএতে এর এরিয়াটা কত পনেরো লাখ দশ হাজার কিমি স্কোয়ার তাহলে কি বললাম সাধারণত আমাকে এটা জিজ্ঞেস করে না বাট আমাকে যদি মনে করো প্রবলেমে যদি ফেলে বা আমাকে যদি কনফিউজ করার চেষ্টা করে তখন আমাকে কিন্তু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে যে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে বড় জাতীয় উদ্যান জলের তলায় যেটি রয়েছে তার নাম কি বা কোন দেশে আছে দেশ বললে ইউএসএ আর নাম বললে প্যাসিফিক রিমোট আইল্যান্ড মেরিন ন্যাশনাল মনুমেন্ট আর এটা যদি না বলে সিম্পল যদি আমাকে বলে এই মুহূর্তে পৃথিবীর সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি আমি সিম্পল আনসার নেব কি না এটা হচ্ছে আমার নর্থ ইস্ট গ্রিনল্যান্ড যেটা রয়েছে কোথায় গ্রিনল্যান্ডে আমাকে পরীক্ষার প্রশ্ন করে পৃথিবীর প্রথম ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি বা সব থেকে পুরনো ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি সেক্ষেত্রে মনে রাখবে এটা হচ্ছে ইয়োলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক এটা কোথায় আছে ইউএসএতে কত সালে এটা প্রতিষ্ঠা আঠেরোশো বাহাত্তর পরীক্ষার মেজার প্রশ্ন যেটা কিনা বহুবার এসছে পরীক্ষায় যে ভারত তথা পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যান দ্য অনলি ফ্লোটিং ন্যাশনাল পার্ক অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড আমরা সবাই জানি কেবুল লামসাও তাই না কেবুল লামসাওটা কোথায় আছে যদি বলো তাহলে মণিপুরের যে ন্যাশনাল পার্কের নাইনটি ফোর পারসেন্ট যেটা কিনা জলের তলায় রয়েছে বা আন্ডার ওয়াটার রয়েছে আর পরীক্ষার প্রশ্ন এটাও আছে এই যে কেবুল লামসাও ন্যাশনাল পার্কটা এটা যে লেকের সঙ্গে টাচ রয়েছে লেকটার নাম কি লেকটার নাম হচ্ছে লোকটাক লেক যার সঙ্গে এটা টাচ রয়েছে তাহলে কি বললাম আরেকবার দেখে নিতে হবে যদি আমাকে বলা হয় পৃথিবীর সব থেকে বড় ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি তখন আমি কি বলবো না এই যে এটা নর্থ ইস্ট গ্রিনল্যান্ড এটা হচ্ছে সব থেকে বড় যদি আমাকে বলা হয় জলের তলায় সব থেকে বড়টার নাম কি তাহলে প্যাসিফিক রিমোট আইল্যান্ড মেরিন ন্যাশনাল মোমেন্ট মনুমেন্ট আমাকে যদি বলা হয় পৃথিবীর প্রথম ন্যাশনাল পার্কটার নাম কি তাহলে আমি বলবো ইয়োলো স্টোন সব থেকে পুরনো বললে তখনও বলবো ইয়োলো স্টোন ভারত তথা পৃথিবীর একমাত্র ভাসমান জাতীয় উদ্যানটার নাম যদি জিজ্ঞেস করে তখন আমার আনসার কি হবে তখন আমার আনসার হবে কেইবুল লামসাও যেটা রয়েছে কোথায় মণিপুরে ওকে চলো নেক্সট 
এবার দেখো ন্যাশনাল পার্ক ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান তাই না আমরা ডাব্লিউ বিএস পরীক্ষা দেব তাহলে ডেফিনেটলি জেনে রাখতে হবে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ন্যাশনাল পার্ক কি কি আছে বা নাম কি বা কোথায় আছে তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ন্যাশনাল পার্ক যদি আমরা দেখি টোটাল হচ্ছে ছটা তাহলে টোটালটা মনে রাখতে হবে প্রথমত এখনো পর্যন্ত টোটাল ন্যাশনাল পার্ক ছটা কি কি না প্রথম হচ্ছে বক্সা কোথায় আছে আলিপুরদুয়ার স্টেটাস কবে থেকে পায় নাইনটিন নেক্সট গরুমারা কোথায় আছে জলপাইগুড়ি নাইনটিন নেওরা ভ্যালি কোথায় আছে কালিম্পং নাইনটিন সিঙ্গলিলা কোথায় আছে দার্জিলিং নাইনটিন জলদাপাড়া কোথায় আছে আলিপুরদুয়ার দু হাজার সুন্দরবন কোথায় আছে সাউথ চব্বিশ পরগনা নাইনটিন তাহলে আমরা ছটা ন্যাশনাল পার্কের নাম পেলাম ওয়েস্ট বেঙ্গলে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় কোনটা আছে সেটা পেলাম কোন সাল থেকে এটা স্টেটাস দেওয়া হয়েছে সেটা পেলাম এখান থেকে আমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করবে যে এই ছটার মধ্যে ইয়ংগেস্ট বা কনিষ্ঠতম ইয়ংগেস্ট ন্যাশনাল পার্ক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তখন আমরা কি বলবো ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে সব থেকে ইয়ংগেস্ট ন্যাশনাল পার্কের নাম কি না জলদাপাড়া ওকে তার কারণ তুমি যদি সালটা দেখো দু হাজার চোদ্দ সালে এটা তৈরি তাহলে এটাই হচ্ছে ইয়ংগেস্ট ন্যাশনাল পার্ক অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এটা দিয়ে পরীক্ষার প্রশ্ন হয় তাহলে টোটাল ছটা নামগুলো কি কি কোথায় কোথায় আছে কোন কোন সাল থেকে স্টেটাস পেয়েছে এটা যেমন মনে রাখবো তার সঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখবো ইয়ংগেস্ট কোনটা বা কোন সাল থেকে এটা স্টেটাসটা পেয়েছে চলে আসো নেক্সট এবার সুন্দরবনকে দিয়ে আমাকে পরীক্ষায় মেজার যে প্রশ্নগুলো হয়ে থাকে যেমন দেখো আমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে সুন্দরবনকে টাইগার রিজার্ভ কোন সাল থেকে ঘোষণা করা হয়েছে নাইনটিন আমাকে পরীক্ষায় প্রশ্ন করে সুন্দরবনকে ওয়াইল্ড লাইফ সেঞ্চুরি তকমা কোন সাল থেকে দেওয়া হয়েছে নাইনটিন আমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে সুন্দরবনের ন্যাশনাল পার্কের স্টেটাসটা পেয়েছে কোন সালে নাইনটিন আমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে তকমা দেওয়া হয়েছে কত সাল নাইনটিন আমাকে বলে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কবে ঘোষণা করা হয়েছে নাইনটিন আমাকে বলা হয় রামসার সাইট বা ওয়েটল্যান্ড কবে থেকে ঘোষণা করা হয়েছে তখন আনসার হচ্ছে দু প্রত্যেকটা সাল এখানে কিন্তু মনে রাখার মতো একটা না একটা পরীক্ষায় প্রতি বছর দিয়ে থাকে তাই কিচ্ছু বাদ দেওয়া যাবে না পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবনকে নিয়ে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন প্রতি বছরই একটা না একটা হয়ে থাকে তাই আবারও বলছি কোনো সাল বাদ দেওয়া যাবে না হলো তাহলে এই যে ন্যাশনাল পার্কগুলো আমরা এবার পড়বো ধরো ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গার ন্যাশনাল পার্ক বা এই সুন্দরবনের ন্যাশনাল পার্ক পড়লাম আমরা ছটা আছে কিন্তু স্যার মনে রাখার ক্ষেত্রে প্রবলেম হচ্ছে তো এর যদি একটা ছোটোখাটো ট্রিক্স যদি বলে দেওয়া যায় যে ন্যাশনাল পার্কগুলো কিভাবে মনে রাখবো তো ন্যাশনাল পার্কগুলো মনে রাখার ক্ষেত্রে এখানে কিছু ট্রিক্স তোমাদের দেওয়া হয়েছে দেখো কিভাবে মনে রাখতে হয় যেমন ধরো প্রথমটাই আসি ওয়েস্ট বেঙ্গল তাহলে ওয়েস্ট বেঙ্গলের ন্যাশনাল পার্ক কি কী আছে আমরা পেলাম না একটা হচ্ছে বক্সা গরুমারা নেওরা ভ্যালি সিঙ্গলিলা জলদাপাড়া সুন্দরবন ছটা ন্যাশনাল পার্ক আমরা রয়েছে জানি তাই তো এটাকে আমি মনে রাখবো কিভাবে একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে এটা মনে রাখবো কিভাবে দেখো সেন্টেন্সটা কি বলা আছে না এই সুন্দর বাংলার জলদস্যুরা এখন সিঙ্গারার বাক্স গোনে সেন্টেন্স একটা ইমাজিনেশন একটা কি বলেছে এই সুন্দর বাংলার জলদস্যুরা এখন সিঙ্গারার বাক্স গোনে একদম হাইলাইটেড করে দেওয়া আছে দেখো সুন্দর থেকে এই এটা থেকে চলে যাবে কি না সুন্দরবন হলো জল থেকে চলে আসবে জলদাপাড়া হলো সিঙ্গারার সিঙ্গা থেকে চলে আসবে সিঙ্গলিলা বাক্স থেকে চলে আসবে কি না এদিকে বক্সা গো থেকে চলে আসবে গরুমারা আর নে থেকে চলে আসবে কি না নেওরা ভ্যালি এটা তাহলে দেখো টোটাল ছটা তুমি একটা টাইম মনে রাখতে পারবে সেন্টেন্সটা কি এই সুন্দর বাংলার জলদস্যুরা এখন সিঙ্গারার বাক্স গোনে এই লাইনটা মনে থাকলে পশ্চিমবঙ্গে ছটা ন্যাশনাল পার্কের নাম তুমি খুব ইজিলি মনে রাখতে পারবে ভুলে যাওয়ার কোনো চান্সই নেই ঠিক একই রকম ভাবে নেক্সট হচ্ছে দেখো মধ্যপ্রদেশ তাহলে মধ্যপ্রদেশ কি কি আছে মেনগুলো একটা হচ্ছে বান্ধবগড় একটা মন্ডালা একটা কানহা মাধব পান্না পেঞ্চ সঞ্জয় সাতপুরা বনবিহার এবার এটাকে মনে রাখার ক্ষেত্রে দেখো একটা সেন্টেন্স বলে দেওয়া আছে যে বন্ধু কানু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জয় বনে গিয়ে সাত পাঁচ বার মধু পান করেছে তাহলে এটা কিভাবে মনে রাখবো বা এটার সঙ্গে সিকোয়েন্স যদি আমি মেলাই তাহলে একটুখানি দেখো বন্ধু এটা থেকে কি আসছে না বান্ধবগড় হলো কানু এখান থেকে আসছে কানহা মণ্ডল 
এখান থেকে আসছে কি না মন্ডলা প্লান্ট ফসিল যেটাকে বলি আমরা নেক্সট ওয়ান দেখো সঞ্জয় এটা হচ্ছে সঞ্জয় বনে গেছিল তাই বলছে বনে থেকে এটা হচ্ছে তোমার বন বিহার যেটা আছে সেটা সাত এটা হচ্ছে তোমার সাতপুরা সাতপুরা নেক্সট পাঁচ এটা হচ্ছে আমার পেঞ্চ মধু এটা হচ্ছে আমার মাধব আর পান থেকে আসছে কি না পান্না ঠিক একদম সেন্টেন্সটা তুমি যদি এখান থেকে মনে রাখো যেখানে বলছে বন্ধু কানু মণ্ডলকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জয় বনে গিয়ে সাত পাঁচবার মধু পান করেছে এই সেন্টেন্সটা মনে রাখলে মধ্যপ্রদেশের মেন মেন ন্যাশনাল পার্কের নাম তোমার একদম মনে থাকবে এইভাবেই তুমি জিনিসগুলোকে মনে রাখার চেষ্টা করবে তাহলে জিনিসটা গ্রিপের মধ্যে থাকবে কর্ণাটকার ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে কি কি আছে বন্দিপুর আছে বন্নের ঘাটা আছে কুদের মুখ আছে নাগরহোল আছে আর আনসি আছে মনে রাখার ট্রিক্স বলেছে দেখো জনগণের হাতে বন্দি ভালো করে দেখো জনগণের হাতে বন্দি আনিশের মুখটা নাগারের মারের চোটে আর লাল মুখ ও বাদরের মতো দেখাচ্ছে তো এখান থেকে দেখো বন্দি বন্দি মানে হচ্ছে বন্দিপুর আনিস থেকে লাস্টেরটা দেখো আনসি জাতীয় উদ্যান ওখান থেকে এটা নেওয়া হয়েছে আনিস নাগার এখান থেকে হচ্ছে নাগার হোল ন্যাশনাল পার্ক মুখ এটা হচ্ছে কুদের মুখ ন্যাশনাল পার্ক আর বন্নের ঘাটাটার এখানে নেওয়া হয়েছে কি না বাঁদরের তাহলে এই লাইনটা যদি তোমার মনে থাকে জনগণের হাতে বন্দি আনিশের মুখটা নাগারের নাগার মারের চোটে লাল মুখ ও বাঁদরের মতো দেখাচ্ছে তাহলে এখান থেকেই তুমি কর্ণাটকার পাঁচটা ন্যাশনাল পার্কের নাম ইজিলি মনে রাখতে পারবে ঠিক একই রকমভাবে পরেরটা দেখো রাজস্থানের ক্ষেত্রে কি বলেছে কি কি আছে না সরিস্কা কেওলা দেও ডেজার্ট মাউন্ট আবু আর হচ্ছে রানথম্বর তো এখান থেকে দেখো শর্টকাট মেথড বা ট্রিক্স যেটা বলা হয়েছে তো সরিস্কা একটা ক্যারেক্টারের নাম এখানে তুলে ধরা হয়েছে সরিস্কাকে ডেজার্ট খাওয়াতে মাউন্ট আবু হোটেলে রথে করে নিয়ে গেল কে না জয় তাহলে এখান থেকে দেখো পর পর তুমি পেয়ে যাবে যে কটাকে কালারিং করে দেওয়া আছে সেখান থেকেই তোমার আনসার যেমন দেখো সরিষ্কা জাতীয় উদ্যান তাহলে সেখান থেকে হলো কি না সরিষ্কা ওকে সরিষ্কা কে মানে এই কে মানে হচ্ছে কেওলা দেও তাহলে এখান থেকে কেওলা দেও বেরিয়ে গেল ডেজার্ট মানে হচ্ছে ডেজার্ট জাতীয় উদ্যান মাউন্ট আবু মানে মাউন্ট আবু বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য আচ্ছা রথ রথ মানে হচ্ছে রানথম্বরটাকে বলছে রথ তাহলে এখান থেকে ট্রিক্সটা তুমি যদি মনে রাখো তাহলে ট্রিক্সটা হচ্ছে কি না সরিস্কাকে ডেজার্ট খাওয়াতে মাউন্ট আবু হোটেলে রথে করে নিয়ে গেল জয় এটাও একটা ক্যারেক্টার আর সরিষ্কা একটা ক্যারেক্টার দুটো ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করা হয়েছে দিয়ে একটা স্টোরি লাইন ক্রিয়েট করা হয়েছে তো এই রকম স্টোরি লাইন তুমি যদি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে নিজে থেকেও যদি তৈরি করো নিজের সুবিধার্থে সেটা দিয়েও তুমি মনে রাখতে পারবে বা তোমার যদি মনে হয় তুমি এটা ফ্ল্যাট মনে রাখবে সেটাও মনে রাখতে পারো যেভাবে খুশি অনেকের ক্ষেত্রে বা অনেকে বলেছে যে স্যার এটা মনে রাখার ছোটোখাটো ট্রিক্স করে দিন তাই সেই রেসপেক্টে এই ট্রিক্সগুলো দেওয়া আছে তোমার যদি ফ্ল্যাট মনে থাকে সেখানেও কোনো সমস্যা নেই চলে আসো পরেরটা উত্তরাখণ্ডের ন্যাশনাল পার্কে কি আছে রাজাজি গোবিন্দ পশু বিহার নন্দা দেবী গঙ্গোত্রী ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার আর জিম করবেট এটাও দেখো এখানে ক্যারেক্টার তৈরি করে দেওয়া হয়েছে কি বলা হয়েছে না জিম নন্দা গোবিন্দ তিনটে ক্যারেক্টার জিম নন্দা গোবিন্দ জিম মানে জিম করবেট নন্দা মানে নন্দা দেবী আর গোবিন্দ পশু বিহার মানে হচ্ছে গোবিন্দ তিন বন্ধু রাজাকে সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গোত্রী থেকে ফ্লাওয়ার নিয়ে এলো তাহলে রাজা এটা হচ্ছে রাজাজি সন্তুষ্ট করার জন্য গঙ্গোত্রী মানে হচ্ছে গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান যেটা আছে সেটা কি নিয়ে এলো না ফ্লাওয়ার নিয়ে এলো ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ারটাকে বলছে ফ্লাওয়ার তাহলে এখান থেকেই তুমি পেয়ে যাবে ছটা ন্যাশনাল পার্কের নাম উত্তরাখণ্ডের পরে দেখো ঝাড়খণ্ড ঝাড়খণ্ডের দুটো আছে একটা হচ্ছে বেতলা আর একটা হচ্ছে হাজারিবাগ শর্টকাট ট্রিক্স কি বলা আছে সম্প্রতি বেতের তৈরি ব্যাগ খুবই জনপ্রিয় বেত থেকে হচ্ছে আমার বেতলা আর ব্যাগ থেকে হচ্ছে আমার কি না হাজারিবাগ দুটো নাম মনে রাখতে পারবো নেক্সট যদি দেখি আমরা অন্ধ্রপ্রদেশ অন্ধ্রপ্রদেশের রেসপেক্টে বলছে দেখো রাজীব গান্ধী জাতীয় উদ্যান শ্রী ভেঙ্কটেশ জাতীয় উদ্যান আর পাপি কোন্ডা জাতীয় উদ্যান এখান থেকে শর্টকাট ট্রিক্স কি না রাজীব নিজেকে পাপ মুক্ত করার জন্য শ্রী ভেঙ্কটেশের পুজো করে তাহলে রাজীব থেকে রাজীব গান্ধী পাপ থেকে হচ্ছে পাপি কোন্ডা আর শ্রী ভেঙ্কটেশ হচ্ছে তোমার কি না শ্রী ভেঙ্কটেশ জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক তিনটে নাম তুমি মনে রাখতে পারবে নেক্সট অরুণাচল প্রদেশ অরুণাচলের রেসপেক্টে দুটো নাম বলা হয়েছে এখানে একটা নামডাফা আর একটা মৌলিং 
এখান থেকে মনে রাখার নিয়ম হচ্ছে ভোটার লিস্টে নাম তোলা জনগণের মৌলিক কর্তব্য তাহলে এই নাম থেকে হচ্ছে আমার নাম ডাফা আর মৌলিক এটা নেওয়া হয়েছে মৌলিং ন্যাশনাল পার্ক তাহলে এই দুটো জায়গা যদি তুমি মনে রাখো তাহলেই কিন্তু তোমার আনসার হয়ে যাবে বা দুটো নাম তুমি ইজিলি মনে রাখতে পারবে একটা নাম ডাফা একটা হচ্ছে মৌলিং ন্যাশনাল পার্ক হলো নেক্সট আসাম আসামের রেসপেক্টে দেখো কি কি আছে মানস ডিব্রু সাইখোয়া ওরাং কাজিরাঙা নামরি দিহিং পটকাই আর রায়মোনা তো এখান থেকে দেখো কি কি মনে আছে তো প্রথমে দুটো ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছে মোনা এবং মানস মানে রায়মোনা এটা রায়মোনা এটা মানস দুটো ন্যাশনাল পার্ক পেয়ে গেলাম রাঙামাটি নামের দেশে বেড়াতে গিয়ে দিহিং নদীর পারে ওরাং জাতির হাতে সব খোয়ালো তাহলে একটা স্টোরি ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছে যেখানে বলা হচ্ছে কি না মোনা ও মানুষ তাহলে এখান থেকে মোনা মানে হচ্ছে তোমার রায় মোনা এটা বেরিয়ে গেল মানুষ হচ্ছে তোমার এটা বেরিয়ে গেল তাহলে দুটো হয়ে গেল এবার বলছে দেখো রাঙামাটি নামের দেশে তাহলে রাঙা এই শব্দটা নেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে তোমার কাজি রাঙা তাহলে এটা বেরোলো নামের এখানে তোমার নামেরই এটা হয়ে গেল দিহিং নদীর পারে ওরাও জাতির হাতে তাহলে দিহিং এটা বেরিয়ে গেল ওরাও জাতির হাতে তোমার এটা বেরিয়ে গেল সব খোয়ালো তাহলে সব মানে হচ্ছে এখানে এই খোয়া ডিব্রু শিখাওয়ার এই খোয়া কথাটা নেওয়া হয়েছে তাহলে এখান থেকে তোমার এটা বেরিয়ে গেল তাহলে দেখো টোটাল যে সাতটা ন্যাশনাল পার্ক এই একটা সেন্টেন্সের মাধ্যমে তুমি ইজিলি মনে রাখতে পারবে সেন্টেন্সটা কি দুটো ক্যারেক্টার ক্রিয়েট করে দেওয়া হয়েছে যারা বেড়াতে গেছিলো এবং বেড়াতে গিয়ে পার্টিকুলার একটা ট্রাইবের হাতে সব কিছু খুইয়েছে সেটাই এখানে বলা হয়েছে যে মোনা ও মানুষ রাঙামাটি নামের দেশে বেড়াতে গিয়ে দিহিং নদীর পারে ওরাং জাতির হাতে সব খোয়ালো এটা যদি তোমার মনে থাকে তুমি আসামের সাতটা ন্যাশনাল পার্কের নামই ইজিলি মনে রাখতে পারবে ওকে তাহলে এই ছিল আমাদের টপিক যে টপিকটা হচ্ছে ন্যাশনাল পার্ক এবার আমরা যে টপিকটায় মুভ করব সেটা হচ্ছে কি না টাইগার রিজার্ভ ওকে একটা না একটা প্রশ্ন এখান থেকে প্রতিবারই পরীক্ষায় দিয়ে থাকে তো টাইগার রিজার্ভ সম্পর্কে প্রথম যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে প্রজেক্ট টাইগার প্রজেক্ট টাইগার যেটা আমরা নাম শুনেছি জিনিসটা কি একটু দেখে নেবো আমরা দেখো এটা কি বলছে না প্রজেক্ট টাইগার ইট ইজ আ সেন্ট্রালি স্পন্সার স্কিম অফ দ্য মিনিস্ট্রি অফ এনভায়রনমেন্ট ফরেস্ট অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ লঞ্চ ইন নাইনটিন টু প্রোভাইড সেন্ট্রাল অ্যাসিস্টেন্স টু দ্য টাইগার স্টেটস ফর টাইগার কনজারভেশন ইন ডেজিগনেটেড টাইগার রিজার্ভ ইন ইন্ডিয়া আর দিস প্রজেক্ট বা দ্য প্রজেক্ট ইজ অ্যাডমিনিস্ট্রেটেড বাই কারা করে দ্য ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি তাহলে এক কথা সহজে বুঝব ভারতবর্ষে প্রজেক্ট টাইগারকে দেখাশুনো করে যে অর্গানাইজেশনটা তার নাম কি না এন টি সি এ যার ফুল ফর্মটা হচ্ছে ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি যারা এটা করে থাকে প্রজেক্ট টাইগার কি না প্রজেক্ট টাইগার হলো উনিশশো সালে এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাহলে নাইনটিন ওয়াইল্ড লাইফ প্রোটেকশন অ্যাক্টের পরে প্রথম যে প্রজেক্টটা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া স্টার্ট করে সেটাই হচ্ছে আমার প্রজেক্ট টাইগার সালটা ছিল নাইনটিন উদ্দেশ্য কি গভর্নমেন্টের না উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে হচ্ছে কি না এটা একটা কেন্দ্রীয় স্পন্সার কি স্কিম যেটা কি না বাঘ সংরক্ষণ করাই হচ্ছে বলতে পারো এর অন্যতম উদ্দেশ্য আর এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই যদি আমরা দেখি তাহলে প্রজেক্ট টাইগার ইনিশিয়েটিভটা স্টার্ট হয়েছে এবার এই প্রজেক্ট টাইগার বা ভারতবর্ষের যে টাইগার সেই টাইগারটা আইইউসিএন এর রেসপেক্টে কোন জায়গায় রয়েছে যদি আমরা দেখি তাহলে আইইউসিএন এটাকে অলরেডি দেখো রেড লিস্টে তকমার মধ্যে নিয়ে এসছে আর ক্যাটাগরি যদি বলো তাহলে আইইউসিএন এ এটা এনডেঞ্জার স্পিসিস ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে তাহলে একটু আগে আমরা আইইউসিএনটা পড়েছি যারা ইন্টারন্যাশনালি অবজারভেশন করে থাকে তো তারা টাইগারকে ভারতবর্ষের টাইগারকে এনডেঞ্জার স্পিসিস ক্যাটাগরিতে রাখছে এবং তার সঙ্গে যদি বলো লিস্ট তাহলে এরা অলরেডি এটাকে রেড লিস্ট করে দিয়েছে কেন না আমরা দেখতে পেয়েছিলাম বিগত বছরগুলোতে ভারতবর্ষে বাঘের সংখ্যা দিন দিন কমছিল তাই না তার জন্যই এটাকে কিন্তু আইইউসিএন এই লিস্টের মধ্যে রেখেছে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে টোটাল যদি তুমি বলো কতগুলো টাইগার রিজার্ভ আছে তাহলে মনে রাখবে তিপ্পান্নটা টাইগার রিজার্ভ আছে কি কি নাম আমরা পরে আসব এবার দেখো দু হাজার বাইশ পর্যন্ত তোমাকে স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে যে ভারতবর্ষে টোটাল টাইগার রিজার্ভ কটা না তিপ্পান্নটা এবার এই বাঘেদের নিয়ে বা বাঘেদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে সম্মেলনটা করা হয় সম্মেলনটা করা হয় কত সালে দু হাজার কোথায় করা হয় না সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইগার সামিট এটা করা হয় ওকে আর প্রতি বছর গ্লোবালি যদি আমি দেখি এই বাঘেদের জন্য যে দিনটা উদযাপন করা হয় যেটাকে বলা হয় ওয়ার্ল্ড টাইগার ডে এটা কবে বা গ্লোবাল টাইগার ডে এটা কবে উদযাপন করা হয় যদি আমাকে বলা হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখবে উনত্রিশে জুলাই 
তাহলে এখান থেকে তুমি চারটে কোশ্চেন অবভিয়াসলি তুমি তৈরি করতে পারবে যে এক গ্লোবালি সারা বিশ্বে যদি বলা হয় গ্লোবাল টাইগার ডেটা কবে উদযাপন করা হয় তাহলে টোয়েন্টি নাইন জুলাই ফার্স্ট ইন্টারন্যাশনাল টাইগার্স ডে এটা উদযাপন করা হয় কোন সালে দু হাজার দশে কোথায় না সেন্ট পিটার্সবার্গ টাইগার সামিটে আর ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে টোটাল টাইগার রিজার্ভ কতগুলো আছে তিপ্পান্নটা আছে দু পর্যন্ত আইইউসিএন যদি বলা হয় ভারতবর্ষের টাইগারকে কোন লিস্টের মধ্যে রেখেছে না রেড লিস্টের মধ্যে রেখেছে এবং কোন ক্যাটাগরির মধ্যে রেখেছে না এনডেঞ্জার স্পিসিস ক্যাটাগরির মধ্যে রেখেছে নেক্সট দেখো পরেরটা যদি আমরা দেখি তাহলে এবার হচ্ছে বাঘ সুমারি বা সেন্সাস তো কিছুদিন আগে আমাদের সেন্সাস হয়ে গেল তো সেন্সাসের রেসপেক্টে যদি বলা হয় কি বলেছে দেখো দ্য টাইগার সেন্সাস কভার্ড ফরেস্ট হ্যাবিটেড ইন টোয়েন্টি স্টেটস অফ ইন্ডিয়া যেখানে ক্যামেরা ট্র্যাপের মাধ্যমে প্রায় বত্রিশ হাজার পাঁচশো অষ্টআশিটা ক্যামেরা বিভিন্ন লোকেশানে রাখা হয়েছে এবং সেখান থেকে প্রায় নিয়ার অ্যাবাউট সাতচল্লিশ লাখ একাশি হাজার আটশো একাশি ফটোগ্রাফ জেনারেট করা হয়েছে প্রাইম মিনিস্টার রিলিজ দ্য সেন্সাস ওয়াইল্ড ইনগরেটিং দ্য ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স ইন কর্ণাটকাস মহীশুরু অর্গানাইজ টু মার্ক ফিফটি অ্যানিভার্সারি অফ প্রোজেক্ট টাইগার তাহলে এখান থেকে দেখো অনেকগুলো পয়েন্ট তোমার কাছে বেরিয়ে গেল যে প্রজেক্ট টাইগার সম্প্রতি কত বছর কমপ্লিট করলো না প্রজেক্ট টাইগার সম্প্রতি পঞ্চাশ বছর কমপ্লিট করলো তো প্রজেক্ট টাইগার পঞ্চাশ বছর উদযাপনটা কোথায় করা করা হলো না মহীশুরে করা হলো মানে কর্ণাটকায় করা হলো সেইখানেই আমাদের প্রধানমন্ত্রী একটা নতুন প্রজেক্ট বা ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ করলেন ইনিশিয়েটিভটির নাম কি ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স এই ইনিশিয়েটিভটা লঞ্চ করলেন আর এই প্রজেক্ট টাইগারের রেসপেক্টে বা টাইগার সেন্সাস যে সম্প্রতি হয়েছে এই টাইগার সেন্সাস ভারতবর্ষের কুড়িখানা রাজ্যে করা হয়েছে যেখান থেকে প্রায় বলতে পারো কুড়িটা রাজ্যের বিভিন্ন টাইগার স্পট যেগুলো আছে সেখানে বত্রিশ হাজার পাঁচশো অষ্টআশিটা লোকেশানে ক্যামেরা ট্র্যাপিং করা হয়েছে এবং যার মাধ্যমে প্রায় সাতচল্লিশ লাখ একাশি হাজার আটশো একাশি ফটোগ্রাফ কিন্তু এসছে এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতেই টাইগার সেন্সাসটা করা হয়েছে এবার যদি দেখি আমরা যে টাইগার সেন্সাস অনুযায়ী এই যে লঞ্চ করা হলো যে আইবিসিএ কনজারভেশন বা যেটাকে বলা হচ্ছে কি না সেভেন বিগ ক্যাট এই সেভেন বিগ ক্যাট বলতে গেলে কোন প্রাণীগুলোকে সংরক্ষণ করা হবে কোন সাতটা প্রাণীকে সংরক্ষণ করা হবে যার মধ্যে থাকবে হচ্ছে টাইগার লায়ন লিওপ্যাড মো লেপার্ড সীতা জাগুয়ার এবং পিউমা ওকে আমাদের গ্রহে আমাদের গ্রহে নতুন করে যে সাতটা প্রাণীকে সংরক্ষণে বা বিগ ক্যাট যারা আছে তাদেরকে যে সংরক্ষণের আওতার মধ্যে আনা হচ্ছে এবং যার জন্য প্রায় সাতানব্বইখানা দেশের সঙ্গে কোলাবরেশন করা হচ্ছে সেই সাতটা প্রাণী কারা কারা না টাইগার লায়ন লেপার্ড স্নো লেপার্ড চিতা জাগুয়ার এবং পিউমা তাহলে এটা যদি বলা হয় ইনিশিয়েটিভটা কোথায় নেওয়া হয়েছে না এটা ইনিশিয়েটিভটা নেওয়া হয়েছে কোথায় না প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদী এটা ইনিশিয়েটিভটা নিয়েছেন প্রজেক্ট টাইগারের পঞ্চাশ বছর উপলক্ষে কর্ণাটকা মহীশুরে যেখানে ইনি চালু করলেন ইন্টারন্যাশনাল বিগ ক্যাট অ্যালায়েন্স মানে আইবিসিএ সেই আইবিসি এর আন্ডারেই আমরা সাতটা প্রাণীকে দেখতে পাচ্ছি যাদেরকে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বা করা হবে টাইগার লায়ন লিওপ্যাড স্নো লেপার্ড চিতা জাগুয়ার পিউমা আর এর জন্য পৃথিবীর প্রায় সাতানব্বইখানা দেশের সঙ্গে কোলাবরেশন করা হচ্ছে নেক্সট যদি দেখি আমরা যে টাইগার টাইগারের যে আমাদের যে সংরক্ষণ করা হচ্ছে বা ব্যাঘ্র যে সুমারি যে হয়েছে তার যে হাইলাইটস বা মেন পয়েন্টসগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে পপুলেশন গ্রোন বা টাইগার পপুলেশন বেড়েছে বাই টু হান্ড্রেড ফ্রম দু থেকে বাইশ তাহলে দু থেকে বাইশ সালের মধ্যে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে কটা বেড়েছে দুশো খানার মতো বেড়েছে দ্য কারেন্ট টাইগার পপুলেশন ইন ইন্ডিয়া ইজ তিন হাজার একশো সাতষট্টি আপ ফ্রম দু হাজার নশো সাতষট্টি ইন দু হাজার আঠেরো তাহলে দু হাজার আঠেরো তো ছিল কত দু হাজার নশো সাতষট্টি সেখান থেকে বর্তমানে বাঘের সংখ্যা ইন্ডিয়াতে কত না থ্রি ওয়ান সিক্স সেভেন দ্য গ্রোথ রেট স্লো টু সিক্স পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট ইন দ্য ফোর ইয়ার ফ্রম টু থাউজেন্ড এইটিন টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু তাহলে আঠেরো থেকে বাইশ এই ফ্রেমটা যদি আমরা দেখি এখানে গ্রোথ রেট যথেষ্ট স্লো এবং রেটটা কত পার্সেন্টেজে যদি দেখি সিক্স পয়েন্ট সেভেন পার্সেন্ট মাত্র 
তাহলে বাঘের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু যে হারে বাড়া দরকার সেই হারে হচ্ছে না আমরা নিউজ পেপার পড়ি প্রতিদিনই বলতে গেলে আমরা খবরের কাগজে দেখি টিভি নিউজে দেখি যে বাঘ হত্যা করা হচ্ছে বা বাঘ হয়তো লোকালয়ে চলে এসছে তার জন্য জনসাধারণের উপর হয়তো অ্যাটাক করছে তার জন্য হয়তো বাঘকে মেরে ফেলা হয়েছে এরকম বিভিন্ন নিউজ আমরা দেখে থাকি ওকে নেক্সট যদি দেখি আমরা হাইলাইটসের মধ্যে যদি আরেকটা সিগনিফিকেন্ট পার্ট যদি আমরা দেখি যে কোথায় বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বা কোথায় কমেছে এই পার্টটাও আমাদের জেনে রাখা দরকার তাহলে এখানে দেখো বলা আছে দেয়ার হ্যাজ বিন এ সিগনিফিকেন্ট ইনক্রিজ কোথায় বেড়েছে ইন টাইগার পপুলেশন ইন শিবালিক হিল অ্যান্ড গ্যাঞ্জেটিক প্লেন তাহলে গাঙ্গে উপত্যকায় বা শিবালিক প্লেনে যেখানে বাঘের সংখ্যা আগের থেকে বেড়েছে হোয়াইট টাই হোয়াইল টাইগার অকুপেন্সি ইন ঝাড়খণ্ড ওড়িশা ছত্তিশগড় অ্যান্ড তেলেঙ্গানা শোর আর ডিক্লাইন তাহলে কমেছে কোথায় তাহলে কমেছে যদি বলো তাহলে হচ্ছে ঝাড়খণ্ড ওড়িশা ছত্তিশগড় তেলেঙ্গানাতে বাঘের সংখ্যা আগের থেকে ডিক্রিজ করেছে আর বেড়েছে যদি বলো কোথায় তাহলে বেড়ে হচ্ছে যদি দেখো শিবালিক হিলস এবং গ্যানজেটিক প্লেনে আগের থেকে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে দু হাজার আঠেরো থেকে বাইশের মধ্যে টোটাল বাঘের সংখ্যা ভারতবর্ষে বেড়েছে দুশো খানার কাছাকাছি এখন যদি বলা হয় বাঘের সংখ্যা কত সেক্ষেত্রে আমরা বলবো এই মুহূর্তে তিন হাজার একশো সাতষট্টি এটা হচ্ছে বাঘের সংখ্যা যেটা দু হাজার আঠেরোতে ছিল দু হাজার নশো সাতষট্টি অ্যাকর্ডিং টু লেটেস্ট টাইগার সেন্সাস রিপোর্ট আমাদেরকে এটাই বলছে হলো এবার একটু টাইগার রিজার্ভ সম্পর্কে একটু ইন্ডিয়াতে দেখে নেব ইনফরমেশান কি বলছে না টোটাল টাইগার রিজার্ভ এই মুহূর্তে ভারতবর্ষে কটা তিপ্পান্নটা কাদের মতে না অ্যাকর্ডিং টু এন টিসি এ সব থেকে বড় কোনটা এই মুহূর্তে সব থেকে বড় টাইগার রিজার্ভটার নাম হচ্ছে নাগার্জুন সাগর শ্রীসাইলাম টাইগার রিজার্ভ এটাকে তুমি যদি ওভারঅল ধরো তাহলে ওভারঅল এটাকে আন্ধ্রপ্রদেশ বলতে পারি এটা অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্যে পড়ছিল কিন্তু যখন এখান থেকে তেলেঙ্গানা স্টেটটা যখন ক্রিয়েট হয়ে গেল মানে আন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে যখন তেলেঙ্গানা তৈরি হলো তখন কিন্তু এই নাগার্জুন সাগর শ্রী সাইলামের একটা পার্ট কিন্তু তেলেঙ্গানার মধ্যেও পড়ছে তাই পরীক্ষার অপশনে যদি এরকম থাকে উত্তরপ্রদেশ ঝাড়খণ্ড উত্তরপ্রদেশ বিহার এরকমভাবে দুটো করে স্টেট যদি দেওয়া থাকে তাহলে কোথাও যদি তুমি দেখো অন্ধ্রপ্রদেশ তেলেঙ্গানা দেওয়া আছে তাহলে আনসার তোমার ওটাই হবে অথবা ইন্ডিভিজুয়াল স্টেট যদি বলে তাহলে সিম্পল আন্ধ্রাই থাকবে তখন তোমার আনসারটা অন্ধ্রপ্রদেশ তাই এখানে কাউন্ট করা হয়েছে যে নাগার্জুন সাগর শ্রী সাইলামটা আনসারটা বলা হয়েছে কোথায় আছে অন্ধ্রপ্রদেশে আছে স্মলেস্ট কোনটা সব থেকে ছোট যদি বলি এই মুহূর্তে এরিয়ার রেসপেক্টে সব থেকে ছোট হচ্ছে ওরাং টাইগার রিজার্ভ যেটা কোথায় আছে আসামে আছে নেক্সট ভারতবর্ষের কোন শহরকে টাইগার ক্যাপিটালের তকমা দেওয়া হয়েছে তখন মনে রাখবেন নাগপুরকে বলা হয় টাইগার ক্যাপিটাল অফ ইন্ডিয়া ভারতবর্ষের প্রথম হোয়াইট টাইগার স্যাঙ্কচুয়ারি এটা কোথায় করা হয়েছে মধ্যপ্রদেশে করা হয়েছে আর যদি বলা হয় হোয়াইট টাইগার সাফারি এটা উদ্বোধন হয়েছে কত সালে তখন খেয়াল রাখবে দু হাজার তাহলে মধ্যপ্রদেশে হোয়াইট টাইগার সাফারি এটা লঞ্চ হয়েছে কত সালে দু হাজার ষোলো ভারতবর্ষের প্রথম হোয়াইট টাইগার স্যাঙ্কচুয়ারিটা কোথায় হয়েছে এমপিতে হয়েছে ভারতবর্ষের টাইগার ক্যাপিটাল বলা হয় কাকে না নাগপুরকে বলা হয় সব থেকে ছোট টাইগার রিজার্ভটার নাম কি না ওরাং টাইগার রিজার্ভ যেটা আছে আসামে সব থেকে বড় টাইগার রিজার্ভটার নাম কি নাগার্জুন সাগর শ্রী সাইলাম ওভারঅল বললে এটা রয়েছে আন্ধ্রপ্রদেশে এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের টোটাল টাইগার রিজার্ভ কটা না তিপ্পান্নটা ফিফটি থ্রি এবার একটু দেখে নেব পয়েন্ট টু রিমেম্বার যে জায়গাগুলোকে মনে রাখতে হবে তাহলে ভারতবর্ষের প্রথম টাইগার রিজার্ভ যদি বলা হয় সেক্ষেত্রে মনে রাখবে জিম করবেট উত্তরাখণ্ড কত সালের প্রতিষ্ঠা নাইনটিন থার্টি সিক্স তাহলে তিপ্পান্নটা টাইগার রিজার্ভ আছে আমরা জানি তা আমাকে হয়তো পরীক্ষায় বাহান্নতমটার নাম দিয়ে জিজ্ঞেস করল তখন বাহান্নতমটা এখানে একটু মনে রাখবে ফিফটি সেকেন্ড বললে তখন মনে রাখবে রামগড় বিজধারি এটা কোথায় আছে রাজস্থানে আছে রামগড় বিজধারি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্কচুয়ারি এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বাহান্নতম টাইগার রিজার্ভ আর তিপ্পান্নতম টাইগার রিজার্ভ যেটাকে কাউন্ট করছে তার নাম কি না রানীপুর টাইগার রিজার্ভ এবার একটু বলে রাখি রানীপুরটা কোথায় আছে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু যদি তোমার রানীপুর অপশানে না থাকে ধরো তোমার অপশান তুমি রানীপুর পেলে না দেন হোয়াট উইল বি ইউর আনসার তখন তোমার নেক্সট চয়েসটা যাবে যেটা সেটা হচ্ছে গুরু ঘাসিদাস নামটা খেয়াল রাখবে গুরু ঘাসিদাস যেটা রয়েছে ছত্তিশগড়ে এটাকে কিছুদিন আগে পর্যন্ত যদি তোমাকে বলা হয় তাহলে তিপ্পান্নতম টাইগার রিজার্ভ হিসাবে এটাই কাউন্ট হচ্ছিল কিন্তু রানীপুর যবে থেকে ঘোষণা হয়েছে তবে থেকে বলতে পারো এটা কন্ট্রাডিক্ট পরিণত হয়েছে ফিফটি থার্ড বললে কোনটা বলবো তাহলে ফিফটি থার্ড বললে অবভিয়াসলি আমরা প্রথম ফার্স্ট চয়েস যাবে আমরা রানীপুর টাইগার রিজার্ভ এবার সেখানে যদি আমার 
রানীপুর টাইগার রিজার্ভ অপশনে না থাকে দেন আই ক্যান গো ফর গুরু ঘাসিদাস টাইগার রিজার্ভ যেটা রয়েছে কোথায় ছত্তিশগড়ে রয়েছে নেক্সট ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসপেক্টে যদি বলা হয় ওয়েস্ট বেঙ্গলের টোটাল টাইগার রিজার্ভ কটা না দুটো কি কি আছে না বক্সা আর সুন্দরবন তাহলে এই পয়েন্টগুলো খেয়াল রাখবে ভারতবর্ষের প্রথম টাইগার রিজার্ভ বললে জিম করবেট টাইগার রিজার্ভ কোথায় আছে এটা উত্তরাখণ্ডে আছে বাহান্নতমটার নাম কি না বাহান্নতমটার নাম হচ্ছে রামগড় বিজধারি যেটা রয়েছে রাজস্থানে তিপ্পান্নতমটার নাম কি রানীপুর কোথায় আছে এটা না এটা রয়েছে আমার উত্তরপ্রদেশে ওয়েস্ট বেঙ্গলে কটা আছে টাইগার রিজার্ভ দুটো আছে একটা সুন্দরবন আর একটা বক্সা তাহলে ন্যাশনাল পার্ক টাইগার রিজার্ভ টপিক আমাদের কমপ্লিট নেক্সট সেগমেন্টে যাব নেক্সট সেগমেন্ট হচ্ছে বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ জাস্ট আ সেকেন্ড তো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কাকে বলে সেটা আমরা একটা এই ছবিটার মাধ্যমে দেখবো খুব সোজা দেখো একদম ইজি তো এখানে একটু দেখে নাও এখানে তিনটে পার্ট বলেছে আগে একটা বলছে আমরা কোর এরিয়া একটা বলছে আমার বাফার জোন আর একটা বলছে আমার ট্রানজিশান জোন যদি আমরা এই ছবিটাকে বাদ দিই শুধু যদি একে বুঝতে যাই তাহলে এই একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তিনটে লেয়ার এই বাইরের লেয়ারটাকে আমরা বলছি যেটা এটা হচ্ছে আমার ট্রানজিশান জোন এটা হচ্ছে আমার বাইরের লেয়ার এই মিডিল লেয়ারটাকে যেটাকে বলছি এটাকে বলছি আমরা বাফার জোন আর একদম ভেতরের এই পার্টটাকে বলছি আমরা কি না এটা হচ্ছে আমার কোর জোন তাহলে মাথায় রাখতে হবে এখানে দেখো কোর জোন যেটা বলেছে এই ছবিতে তাহলে কোর জোন হচ্ছে আমার এই পার্টটা হচ্ছে আমার কোর জোন হলো কোর জোন তো কোর জোনের রেসপেক্টে কি বলেছে না কোর জোনের রেসপেক্টে মানুষের প্রবেশ এখানে নিষেধ ইট ইজ কেপ ফ্রি ফ্রম হিউম্যান এন্টারফ্রেন্স কোনো রকম এখানে মানুষ প্রবেশ করতে পারে না তার কারণ কি না এই কোর জোনে এনডেঞ্জার স্পিসিস বা প্লান্ট থাকে ওকে রিসার্চের কাজ এখানে করা হয় তাই এখানে যদি মানুষের প্রবেশ ঘটে তাহলে হয়তো এখানে ব্যাঘাত ঘটবে তার জন্য এখানে কোনো মতে মানুষের প্রবেশ মানে টোটালটাই বলতে পারো নিষেধ কোনো মানুষ এখানে প্রবেশ করতে পারে না এক্সেপ্ট যারা রিসার্চার আছে তারা ছাড়া নেক্সট বাফার জোন কাকে বলে না বাফার জোন স্যারাউন্ডেড দ্য কোর জোন তাহলে কোর জোনকে ঘিরে থাকে হচ্ছে কে না এটা হচ্ছে আমার বাফার জোন ওকে ইট ইজ ইনক্লিউড রেস্টোরেশন লিমিটেড ট্যুরিজম ফিশিং গ্রেজিং এসেক্ট্রা তাহলে খুব লিমিটেড পরিমাণে তুমি এখানে ট্যুরিজম করতে পারো ফিশিং করতে পারো গ্রেজিং করতে পারো আর আর কি বলেছে রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটি টু বি এনকারেজ তাহলে এখানে তুমি রিসার্চ এবং এডুকেশনাল অ্যাক্টিভিটি করতে পারো এ বিষয়ে তোমাকে কেউ আটকাবে না আর একদম লাস্টের যে জোনটা বা লাস্টের পার্টটা বা আউটার মোস্ট পয়েন্টটা যদি আমরা বলি সেটা হচ্ছে আমার ট্রানজিশান জোন এখানে কি বলেছে ইট ইজ আ জোন অফ কোয়াপারেশন হোয়ার হিউম্যান ভেঞ্চার অ্যান্ড কনজারভেশন আর ডান ইন হারমোনি তাহলে এটা একটা বলতে পারো কোয়াপারেশনের জায়গা যেখানে হিউম্যান ভেঞ্চার আর কনজারভেশন একই সাথে শান্তিপূর্ণ উপায় করা হয়ে থাকে মানে তোমাকে এখানে ট্যুরিস্ট হিসেবেও তোমাকে অ্যালাউ করবে তুমি এখানে রিসার্চের ওয়ার্ক করতে পারো তুমি ছোটোখাটো এখানে কোনো অ্যাক্টিভিটি করতে পারো এখানে কোনো সমস্যা নেই তাহলে এই তিনটে একটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভে তিনটে হচ্ছে মেন পার্ট একটা হচ্ছে কোর জোন একটা বাফার জোন একটা ট্রানজিশান জোন এটা খেয়াল রাখবে তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না যে কোন জোনের কি কাজ সেটা তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে না কিন্তু বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যখন আমরা পড়তে মানে পড়বো তখন আমাকে তো নিজে থেকে জানতে হবে যে জিনিসটা কি হোয়াট ইজ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ বা কেন বা কোন জায়গাটা এটার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট এবার দেখো যে জায়গাটা আমাকে পড়তে হবে যে ভারতবর্ষের টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কটা তাহলে ভারতবর্ষের এই মুহূর্তে টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কটা না আঠেরোটা কি কি আছে কোল ডেজার্ট নন্দা দেবী কাঞ্চনজঙ্ঘা দেহাং দিবং মানস ডিব্রু শেখাওয়া নোকরেক পান্না পাঁচমারি আচারাকমার আমারকণ্টক কাচ শিমলিপাল সুন্দরবন শেষাচালম আগস্তামালাই নীলগিরি গালফ অফ মান্নার গ্রেট নিকোবার এই টোটাল আঠেরোটা হচ্ছে ভারতবর্ষের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এবার তুমি বলতে পারো এর মধ্যে প্রথম কোনটা বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের স্টেটাস পায় তাহলে দেখো একদম বলা আছে নীলগিরি এটা হচ্ছে প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের স্টেটাস পায় সব থেকে বড় এরিয়ার রেসপেক্টে লার্জেস্ট কোনটা সেক্ষেত্রে মনে রাখবে কাচ যেটা গুজরাটে আছে পরীক্ষার প্রশ্ন অনেক সময় দেয় 
ठीक यही प्रश्न ना तुले दे कांचन जंगा बायोस्फीयर रिजर्व टक कोथा या चे दे फर्स्ट ऑप्शन टाइ दे वेस्ट पिंगल किंतु मोने रख बे इटा वेस्ट पिंगल है नहीं इटा रोए चे सिक्की में यही बोल टाइ हमरा मैक्सिमम टाइम कोड़े था कि तार कारण वेस्ट पिंगल है नेशनल पार्क ऐसा वेस्ट पिंगल है आ एक्टाइ रोए चे তাহলে এখান থেকে আমাকে মনে রাখার বিষয় ইন্ডিয়া রেসপেক্টেড টোটাল বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কটা 18টা নামগুলো পেয়ে গেলে লোকেশন বলা আছে দেখে রাখবে প্রথম কোনটা সবথেকে বড় কোনটা দুটো পয়েন্ট একটু খেয়াল রাখবে এখানে বাংলাটাও দেওয়া আছে তোমাদের পড়ার সুবিধার্থে এবার দেখো এই বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভের মধ্যে যেটা আমরা দেখব এই ম্যান এন্ড বায়োস্ফিয়ার ইজ আ প্রোগ্রাম এটা লঞ্চ করা হয়েছিল কত সালে 1971 সালে লঞ্চ কারা করেছিল ইউনেস্কো যারা এটাকে লঞ্চ করেছিল যদি বলো এটা লঞ্চ করার পিছনে ইউনেস্কোর উদ্দেশ্য কি ছিল এমটা কি ছিল না টু এস্টাবলিশ আ সায়েন্টিফিক বেসিস ফর দা ইমপ্রুভমেন্ট অফ রিলেশনশিপ বিটুইন পিপল এন্ড देयर এনवायरमेंट অর্থাৎ যার লক্ষ্য হলো মানুষ এবং তাদের পরিবেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির জন্য একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি স্থাপন করা তাহলে মানুষের সঙ্গে এনवायरमेंटের বলতে পারো যাতে আরো ক্লোজ রিলেশন হয় মানুষ যাতে এনवायरमेंटের গুরুত্ব আরো বেশি করে বুঝতে পারে তার জন্যই বলতে পারো ইউনেস্কো তরফ থেকে 1971 সালে লঞ্চ করা হয় একটা প্রোগ্রাম যার जाके शंखे में बोली हमरा की ना मैप। नेक्स्ट आम के खंड के परीक्षा प्रश्न कर बेटा ले इजे मैप जो कौन गठन हुए कलो 1971 ने तले मैप एर अंडर ए यूनेस्को इंडिया थे के टोटल कतुगुलो बायस पे रिजर्व के इंक्लूड कर लो तले प्रथम लॉटे जो दिया हमरा देखी तले प्रथम लॉटे टोटल एगरो खाना के হলো এর পর তুমি যদি বলো তাহলে এর সঙ্গে অ্যাড হলো কোনটা এর সঙ্গে অ্যাড হলো এটা লেটেস্টটা কি না পান্না বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ এটা রয়েছে কোথায় মধ্যপ্রদেশে কত সালে এটা অ্যাড হলো 2020 তে তাহলে এখন যদি টোটাল আমি দেখি তাহলে টোটাল এখানে বলা আছে দেখো 11 1 মানে টোটাল 12 তাহলে 11টার নাম আমরা सुंदरबन, नंदा देवी, नोकरेक, पांचमारी, सिमलीपाल, आचानकमार, ग्रेट निकोबार, अगस्तिया माला, कांचनजंगा। ये टोटल एकरोटा के प्रथम बेचने ही चिलो, अर्थात् एकरो टोमोटा नाम की चिलो, ना बाय एकरो टोमोटा के ऐड करा है कौन साले 2008 रोते नाम की कांचनजंगा। एक बार बारह এটা কবে ইনক্লুড করা হয় না 2020 তে 2020 তে এটাকে ইনক্লুড করা হয় আর পান্না বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটা কোথায় আছে মধ্যপ্রদেশ তাহলে ভারতবর্ষে এই মুহূর্তে টোটাল ইউনেস্কোর আন্ডারে বা ম্যাপের আন্ডারে সরি ম্যাপের আন্ডারে টোটাল কতগুলো রয়েছে তখন খেয়াল রাখবে এক কথায় 12টা টোটাল 12টা যদি বলা হয় বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তার সরি টাইগার রিজার্ভ হলো আর তারপর হলো আমাদের কি না ইউনেস্কোর আন্ডারে বা বলতে পারো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আমরা ইন্ডিয়া এবং ওয়ার্ল্ডে রেসপেক্টে দেখলাম এর পরে যে টপিকটা আমরা এখানে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে রামসার সাইট ইন ইন্ডিয়া ভারতবর্ষে রামসার সাইট কি কি আছে না আছে আমরা একটু দেখে নেব তো প্রথম আমরা যে জায়গাটা পড়ব যে রামসার কনভেনশন কি বলেছে রামসার সাইট আর ওয়ান অফ দা মেজর প্রোটেক্টেড এরিয়া ইন দা ওয়ার্ল্ড there are currently over 2400 Ramsar site in the world covering an area of 2.5 million square kilometer. World first Ramsar site jan naam jeta ke identify kora hoi 1974 e aar jeta ki na Kubok Peninsula te roe chhe kotha ya chhe na Australia te aar United Kingdom jeta ki na world e largest number of tumi Ramsar site dekhte baabe kota na akso pachatotta. তাহলে এখান থেকে আমার প্রথম মনে রাখার বিষয় কি না প্রথম মনে রাখার বিষয় হচ্ছে যে রামসার সাইট আর ওয়ান অফ দা কি বলেছে না মেজর প্রোটেক্টেড এরিয়া ইন দা ওয়ার্ল্ড তাহলে পৃথিবীর অন্যতম সংরক্ষিত এলাকা বলতে গেলে যেগুলোকে বুঝি তার মধ্যে পড়ে হচ্ছে এই রামসার সাইট সারা পৃথিবীতে এই মুহূর্তে প্রায় 2400 এর বেশি রামসার সাইট রয়েছে এবং যেটা কিনা টোটাল পৃথিবীর প্রায় 2.5 মিলিয়ন 
स्कोर किलोमीटर एरिया कावर कर पृथ्वी प्रथम रामसर सैट इट आईडेंटिफाई कर कत साले नाइनटीन सेवेंटी फोरे जेटा हे क्या कोबक पेनसुला जेटा रही है कथाय ना अस्ट्रेलिया नेक्स्ट सब बसि जी बला रामसर सैट आप देखते पाई कोथाय ना यूनिटेड किंगडमे कतगुलो रही है जी देखी प्राय एक पचात्तर रही है एरपर देखो रामसार सम्मेलन बोलते गांधी बुझी ना ये हे इट इज कल्ड द कन्भेंशन अन व्टलैंड जलाभूमि संक्रांत सम्मेलन के बोली रामसार कन्भेंशन ये अडप्ट है इरान एक शहर नाम अनुजाई इरान शहरटार नाम हे रामसार और ये अडप्ट कर कब ना नाइनटीन सेवेंटी वाने ये काट चालू कर कौन साल के नाइनटीन सेवेंटी फाइव थे ये काट चालू कर और ये रामसार ओरियंटेड जी तुम्हें बला इंटरनैशनल व्टलैंड डे ये दिन का कब उद्यापन है तक आप प्रत्येक जी सेकेंड फेब्रुआर दिन का उद्यापन है क्यों उद्यापन जी बला दिन अर्थात सेकेंड फेब्रुआर बोलते पर उन्नीस एक साले प्रथम रामसार कन्भेंशन सैन हो प्रथम रामसार कन्भेंशन सैन हो सेकेंड फेब्रुआर नाइनटीन सेवेंटी वन तई सेकेंड फेब्रुआर के से ही ना वर्ल्ड व्टलैंड डे हिसाब से काउंट कर व्टलैंड बोलते गले रामसार कन्भेंशन बोलते गले कि बुझी ना जलाभूमि संक्रांत सम्मेलन के बोली रामसार कन्भेंशन एट प्रथम होरान इरान एक शहर नाम रामसार से खान नाम आसे रामसार कन्भेंशन एट लंच हो नाइनटीन सेवेंटी वाने कंतु एट काट चालू कर कब नाइनटीन सेवेंटी फाइव थे एट काट चालू कर और कि बोले ना सेकेंड फेब्रुआर नाइनटीन सेवेंटी वाने जेहतु ये प्रथम सैन है तई सेकेंड फेब्रुआर के धरा है कि ना वर्ल्ड व्टलैंड डे एबारे कैकट एक एक पॉइंट एक खेल रखब जान परीक्षार प्रश्न दे पास प्रश्न तुम्हें कर सर ये मुहूर्ते भारतवर्षे टोटल रामसार सैट कटा आ तो खूब सोजा तुम एखान जस्ट ये डिजिटा मन रखे सेभेंटी फाइव ये मुहूर्ते भारतवर्षे टोटल रामसार सैटर संख्या सेभेंटी फाइव दो हज़ार बस पंद्रह आगस्ट पर्त ये डेटा ओके अच्छा नेक्स्ट रामसार सट इंडिया जो बला है सब बड़ को लार्जेस्ट तक मन रखे सुंदरबन सब बड़ प्रथम को भारतवर्षे तक दुटो के डिक्लेयर कर एक चिल्का लेक जो रही है ओडिशाते एक केवलादेव नैशनल पार्क जो रही है राजस्थान तेल भारतवर्षर रेसपेक्टे प्रथम रामसार सैड हो दुटो एक चिल्का लेक और एक हे केवलादेव नेक्स्ट सब बसि रामसार सैट आप देखते पाई कथाय मुहूर्ते जी बी तेल हे तमिलनाडुते कटा आ चौदोखाना रामसार सैट आप देखते पाई तमिलनाडुते सब छोट जदि बला रामसार सैट इंडिया रेसपेक्टे को मन रखे रेणुका व्टलैंड ये रही है कथाय हिमाचल प्रदेश रही है ये हे भारतवर्ष सब छोट रामसार सैट कतगुलो तो रामसार सैट इधर हमें पे ही गे टोटाल सेभेंटी फाइव रामसार सैट रही है इंडिया से और भारत की रामसार कन्भेंशन एक पार्ट येस इंडिया कन्भेंशन संगे जुक्त है कत साले नाइनटीन एटी टू ते इंडिया एखे सैन कर इंडिया सैन आंडार ऑन इट्स फार्ष्ट फेब्रुआर नाइनटीन एट्टी टू और येस इंडिया इज अ पार्टी अफ रामसार कन्भेंशन ओके okay, भारत हे रामसार कन्भेंशन एक अंग एखे भारत सैन कर उन्नीसश बिराशी साले वही चुक्ति सैन कर उन्नीसश बिराशी साले व्हाट इज रामसार कन्भेंशन रामसार कन्भेंशन बोलते गले कि बोलो ना इटा एक आगे देख ल रामसार कन्भेंशन इज नोन एज अ कन्भेंशन अफ व्टलैंड जलाभूमि संक्रांत सम्मेलन के बोले रामसार कन्भेंशन यार प्रतिष्ठा हो नाइनटीन सेवेंटी वाने बूनेस्को मैंने को जगह के रामसार सैट घोषणा करे कारा यूनेस्को और यूनेस्को काज चालू कर साल नाइनटीन सेवेंटी फाइव थे ये काज चालू कर व्टार रामसार सैट रामसार सैट आप का बोलो तेल जो जलाभूमि के रामसार सैट बोलो हमारे पास पुकुर आम रामसार सैट बोलते पर रामसार सैटर मध्य से थकते थकते गले की क्राइटेरिया मेनटेन करते हैं तेल एखे बोलते देखो एनी व्टलैंड सैट हुईच हेज़ बीन लिस्टेड आंडार रामसार कन्भेंशन प्रथमत ये लिस्टेड होते हैं रामसार कन्भेंशन आंडारे एवं दैट एम टू कन्जार्व एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज अफ इट्स न्याचरल रिसोर्सेस इज कल्ड अ रामसार सैट शुद्ध लिस्टेड हम होना तेल कि मन रखते हैं ना दैट एम टू कन्जार्व इट जर उद्देश्य है ये संरक्षण करा 
and promote the sustainable use of its natural resource tar je natural resource gulo ache sheguloke promote korai jar uddeshyo hobe sei particular jayga ta ke amra ramsar site bole thakbo otherwise ami bolte parbo na tale ekbare ami ki bollam na je kono jalabhumi jeta kina ramsar convention er list er moddhe thakte hobe eta hocche first criteria ar second criteria er moddhe eta mone rakhte hobe je amra takei ramsar site bolbo jar uddeshyo thakbe songrokkhon ebong tar आ नेचुरल रिसोर्स गुलो के सस्टेनेबल प्रमोट करा जो दी करे तले सही पार्टिकुलर जगह टके हमरा राम सोसाइटी से भी डिक्लेयर करते पारे बाय यूनेस्को डिक्लेयर करते पारे एक बार देखो एक अंतिका एक टा प्रश्न पड़ते पारे जी राम सर कॉन्वेंशन इटा जी तो 1971 में लॉन्च हुई चला हमरा जानी तले एक � कंप्लीट कोल लो कौन साले तो हम साल टा मने रख बे 2021 तले शेटा ये कहने बोले चाहिए देखो सेकेंड फ़ेब्रुअरी 2021 मार्क द 50 एनिवर्सरी ऑफ़ रामसर कॉन्वेंशन तले रामसर कॉन्वेंशन एक पंचस्तम बहुत बच्चों जिदी वाले कौन बच्चों टा उज्जापन करा होलो तो हम मने रख बे 2021 ने उज्जापन करा होलो आर पोस्ट कोटा आचे, दुटो आचे, एक टाइम रह जानी ईस्ट कोलकाता वेटलैंड, इटके घोषणा करा है कोटो साले 2002, अट्टा की ना सुंदर बोन, इटके घोषणा करा है कोटो साले 2019, तले एक टाइम घोषणा होचे 2002 ते, अट्टा घोषणा होचे कबे ना 2019, तले रामसर साइट आमदे कंप्लीट हुए गलो, एक पॉरेट टॉपिक टे जिधम रा कि बोले चाहिए ना बन्नो प्राणी आवायरण्य खोलो उद्भिद प्राणी जगत बा भूतात्मिक बा उन्नानो शार्थेर बौसिस्ट कुली जन्नो ओती गुरुत्वपूर्णो एक शुरुक्की तो इलाका जा सांगरक्खोने जन्नो एवं उद्धायन बा गवेषणा सुजोक प्रदाने जन्नो सांगरक्खी तो एवं पौरिचालित होए तो लेटा वन इंटरसेन इटा गवेषणा जुन्नो बा पोरसुनो जुन्नो सांगरोखुन करा हुए थाके एकाने प्राणी जगोत बा भूतात्मिक बा उन्नानो बौसिस्टो गुली जुन्नो अति गुरुत्वपूर्ण नेटा शुरुक्की तो इलाका बोले इटा काउंट करा हुए काके ना ये अभय अरण्यो के वाइल्डलाइफ सेंचुरी रेस्पेक्टे एबा जुदी आमा के बोला है दाको प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया इन इन इंडिया तो ले हमने इधर प्रथम ही पे चला जो शुद्ध की नेशनल पार्क के शॉंग रखकर करा है 1972 आयनेर मध्य में ना इकहने आ वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इरांडरे ए पार्टिकुलर वाइल्डलाइफ सेंचुरी गुलो के उकिंतु शॉंग रखकर करा है <coughs> एक बार देखो वाइल्डलाइफ सेंचुरी ऑफ इंडिया क्लासिफाइड एस आईयूसीएन कैटेगरी नंबर फोर तो ले आईयूसीएन के कौन-कौन नंबर कैटेगरी थे जो दी बोला है वाइल्डलाइफ सेंचुरी गुलो के रखा हुए थे तो कौन मुनरक बे ये टा कैटेगरी नंबर फोर ए रखा हुए थे जहाँ अंडर तो बगैर एक तो मुनरक तो हुए जो जनवरी 2023 पोजन तो भारतवर्ष से टोट आ एक लाख बाईस हजार पांच सौ चौंसठी पॉइंट छियासी किमी स्क्वायर एरिया कवर कोर्चे। Among these, Project Tiger governs fifty three tiger reserve, which are of special significance for conservation of the Bengal tiger. The oldest water bird sanctuary is Vedantangal Bird Sanctuary near Chennai in Tamil Nadu state and was established in seventeen ninety six. तो लेखन ते के दो टा पॉइंट आरेक्ट मुने रखते हुए ये सैंचुरी मुद्दे अच्छा एक अनेक तो एक टाइप पर क्लियर कोड दी जरा अच्छे धारो एक टाइप नेशनल पार्क बोलो बाकी ना एक टाइप जाएगा शेड के हमरा एक बार नेशनल पार्क बोल ची शेड के हमरा एक बार टाइगर रिजर्व बोल ची शेड के ही हमरा एक बार वाइल्डलाइफ सेंचुरी बोल ची ये टाइप पॉसिबल हो ची की भावे दरो सुंदर बोन सुंदर मुन के तो हमरा डेजिनेट कर ची एक बार नेशनल पार्क की सेवे एक बार वाइल्डलाइफ सेंचुरी की सेवे एक बार टाइगर रिजर्व की सेवे कर ची तो ते ते की भावे कर ची एक बार बायोस्फीयर रिजर्व की सेवे ते सिंपल मोने रख बे जे जो दी बायोस्फीयर रिजर्व बे जे क्राइटेरिया गुलो आचे जो दी शेगुलो के बोल बो जिधि सैंचुरी बोझिस्ट गुलो शेकने मेंटेन करा है 
তাহলে তাকে স্যাঞ্চুয়ারি বলবো তাই এটা ভাবার কোনো কারণ নেই বা এই জায়গায় কোনো রকম কনফিউশন হবে না যে একটা জায়গাকে আমরা এতগুলোভাবে কিভাবে বলছি বৈশিষ্ট্য যদি থাকে ডেফিনেটলি আমরা সেই জায়গাকে রেকগনাইজ করতে পারি বা সেই জায়গাটাকে সেই তকমা দিতে পারি ঠিক একই রকমভাবে এখানে মনে রাখবে এই ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঞ্চুয়ারির মধ্যে প্রজেক্ট টাইগার যার আন্ডারে তিপ্পান্নটা টাইগার রিজার্ভ আছে যেটা কিনা একটা স্পেশাল সিগনিফিকেন্স বহন করে কি জন্য না বেঙ্গল টাইগারের জন্য আর আর এই স্যাঞ্চুয়ারির মধ্যে আরেকটা জিনিস মনে রাখবে যে ওল্ডেস্ট ওয়াটার বার্ড স্যাঞ্চুয়ারি যদি বলা হয় তার নাম কি নাম হচ্ছে বেদান্তাঙ্গাল ওয়াটার বার্ড স্যাঞ্চুয়ারি যেটা রয়েছে কোথায় তামিলনাড়ুর চেন্নাইতে বলতে পারো যেটা রয়েছে আর এটা প্রতিষ্ঠা হয়েছে কোথায় সেভেনটিন নাইনটি বলতে পারো এই ওয়াটার বার্ড স্যাঞ্চুয়ারিটার প্রতিষ্ঠা হয়েছে তাহলে এই স্যাঞ্চুয়ারির মধ্যে এই পয়েন্টটা দেওয়ার পিছনে কারণ কি না পরীক্ষার প্রশ্ন এসছে ভারতবর্ষের সব থেকে ওল্ডেস্ট ওয়াটার বার্ড স্যাঞ্চুয়ারিটার নাম কি তখন নামটা হচ্ছে বেদান্তাঙ্গাল ওয়াটার বার্ড স্যাঞ্চুয়ারি যেটা প্রতিষ্ঠা কবে সেভেনটিন নাইনটি এটা প্রতিষ্ঠা ওভারঅল ভারতবর্ষের টোটাল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি কতগুলো আছে ফিগারটা মনে রাখার চেষ্টা করবে পাঁচশো সাতষট্টিটা ফাইভ সিক্স সেভেন এবার চলে আসবো আমরা নেক্সটটা নেক্সট হচ্ছে কি না বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি তাহলে ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি সম্পর্কে টোটালটা মনে রাখবো পাঁচশো সাতষট্টিটা যেখানে একটা টাইগার রিজার্ভ খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জায়গা বহন করে ভারতবর্ষের টোটাল টাইগার রিজার্ভ আমরা পেলাম তিপ্পানোটা আর একটা ওয়াইল্ড লাইফ ওয়াটার বার্ড স্যাঙ্চুয়ারির নাম আমরা মনে রাখবো যার নাম হচ্ছে বেদান্তাঙ্গাল ওয়াটার বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি যেটা রয়েছে কোথায় চেন্নাইয়ে তামিলনাড়ুতে এই হচ্ছে আমার টোটাল ওয়াইল্ড লাইফ স্যাঙ্চুয়ারি সম্পর্কে ইনফরমেশান মনে রাখার জায়গা এরপর আমরা যেটা পড়বো হচ্ছে সেটা হচ্ছে বার্ড স্যাঞ্চুরি অফ ইন্ডিয়া তো বার্ড সেঞ্চুরি রেসপেক্টে কি পড়বো দেখো প্রথম যে বার্ড সেঞ্চুরিটার নাম আমরা পড়বো যেটা খুব জনপ্রিয় ভারতবর্ষে তার নাম কি না ভারতপুর তো যাকে আমরা বলি ভারতপুর বার্ড সেঞ্চুরি তারই আরেক নাম মনে রাখবে ঘানা বার্ড সেঞ্চুরি তাকেই আমরা আরেকভাবে বলি কি না কেউলা দেও বার্ড সেঞ্চুয়ারি তিনটে নাম লোকেশান একটা লোকেশান কোথায় রাজস্থান রাজস্থানে ভারতপুর ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে রয়েছে তাই এটার নাম ভারতপুর বার্ড সেঞ্চুয়ারি যেটাকে আরেকভাবে বলা হয় কি না আরেকভাবে বলা হয় কেউলা দেও বা ঘানা বার্ড সেঞ্চুয়ারি হলো আর এটাকে এ কেউলা দেও নামকরণটা এসছে কি কারণে না এখানে একটা কেউলা দেও টেম্পল আছে যেখান থেকে নামকরণটা এসছে কেউলা দেও বা কেউলা দেও টেম্পল থেকেই বলতে পারো নামকরণটা এসছে এটা বলছে তৈরি হয়েছিল ডিউরিং সেভেনটিন থেকে সেভেনটিন সিক্সটিন মাঝে সতেরোশো ছাব্বিশ থেকে সতেরোশো তেষট্টির মধ্যে এটা তৈরি হয় এটা একটা ন্যাচারাল ডিপ্রেশনের ফলে তৈরি হয়েছিল আর এটা তৈরি হয়েছিল কোন রাজার আমলে এটা মহারাজা সুরাজমলের আমলে বলতে পারো এটা তৈরি হয়েছিল তো ইতিহাস তোমাকে জানতে হবে না তুমি শুধু এটা মনে রাখবে ভারতবর্ষের সব থেকে প্রথম যদি বলা হয় বার্ড সেঞ্চুরি এটার নাম কি ফার্স্ট বার্ড সেঞ্চুরি তখন মনে রাখবে ভারতপুর ইট ইজ দ্য ফার্স্ট বার্ড সেঞ্চুয়ারি অফ ইন্ডিয়া অফ ইন্ডিয়া এটা হচ্ছে ভারতবর্ষের প্রথম বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি জাস্ট এইটুকু মনে রাখবে এবার দেখো ওয়েস্ট বেঙ্গলের রেসপেক্টে যদি বলা হয় ফেমাস বার্ড সেঞ্চুয়ারি তো অনেকগুলোই আছে তাই না তার মধ্যে যে তিনটে আমরা মনে রাখবো তার মধ্যে প্রথমটা হচ্ছে চিন্তামণি কর বার্ড সেঞ্চুয়ারি এটার আবার আর এক নাম যদি তুমি বলো তাহলে আরেক নাম হচ্ছে কয়ালার বাগান এটা হচ্ছে আর এক নাম এটা কোথায় আছে সাউথ চব্বিশ পরগনা সাউথ চব্বিশ পরগনার মধ্যে পার্টিকুলার জায়গা কোথায় আছে নরেন্দ্রপুর যেখানে তুমি এই বার্ড স্যাঙ্চুয়ারিটা দেখতে পাবে নেক্সট আছে দেখো কুলিক বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি কোথায় আছে এটা রায়গঞ্জে আছে নেক্সট আছে রসিক বিল বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি কোথায় আছে এটা না কুচবিহারে আছে তাহলে বার্ড সেঞ্চুয়ারি ভারতবর্ষে তো অনেকগুলো আছে এখান থেকে আমরা জাস্ট চারটে মনে রাখবো ভারতবর্ষের প্রথম বার্ড সেঞ্চুয়ারি কোনটাকে বলা হয় ঘানা বার্ড সেঞ্চুয়ারি যার আরেক নাম কেউলা দেও বার্ড সেঞ্চুয়ারি যার আরেক নাম ভারতপুর বার্ড সেঞ্চুয়ারি ওয়েস্ট বেঙ্গলের বার্ড সেঞ্চুয়ারি অনেকগুলোর মধ্যে ফেমাস তিনটে নাম আমরা মনে রাখবো একটা চিন্তামণি কর যার আরেক নাম কয়লার বাগান এটা কোথায় আছে সাউথ চব্বিশ পরগনা সাউথ চব্বিশ পরগনার মধ্যে কোথায় আছে নরেন্দ্রপুর নেক্সট হচ্ছে কুলিক বার্ড স্যাঞ্চুয়ারি এটা কোথায় আছে রায়গঞ্জ আর নেক্সট হচ্ছে কি না রসিক বিল বার্ড সেঞ্চুয়ারি যেটা আছে কোথায় না কুচবিহার তাহলে এই ছিল আজকের আমাদের ওভারঅল টপিকটা ন্যাশনাল পার্ক স্যাঙ্চুয়ারি টাইগার রিজার্ভ বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ আমরা করলাম তার সাথে তোমার স্যাঙ্চুয়ারি তার সঙ্গে হচ্ছে আমাদের বার্ড স্যাঙ্চুয়ারি সবই কভার আপ করলাম আমরা তো এই টপিকটা প্রিলিমস প্লাস মেন দুটোর ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট খুব ভাইটাল একটা টপিক একটা ন্যাশনাল
मन रखार चेषा कर आशा करब तुम्हारे एखान परीक्षार प्रश्न तुम्हारा पा क्लस केम लगल अवश्य कमेंट बक्से कमेंट दिए जाना तुम्हारे जदि को सजेशन थे अवश्य तुम्हारा सजेशन देव थैंक यू